稍等一下啊，稍等一下，各位注意啊，安静一下。现在我宣布，新婚典礼现在开始。有请新郎新娘闪亮登场。干什么？哎，请问你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张凌海张大帅之命，前来向你取一样东西。张凌海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来。局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去，女儿上。看来今天难逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走！快，来！哎，子枫，你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，识相的就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。张子枫。原来你，爹，飘逸，飘逸，这边，快，娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？朱可发，你逃不了了。你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷孝天，是张凌海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来。你休想！交出来！嗯，弄了。
这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送回去、啊？我平时是舍不得穿，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双新的。哎，行了，省一点啊，你呀、啊，再送我一双就够了，我留着抱孙子的时候穿。子不争气，没有保护好你们。你说的对，我不务正业，游手好闲。如果当初我肯好好练功，那么你就不会死的那么惨。爹，我知错了。我已经觉悟了，请你原谅我，不孝，未能报答你的养育之恩。子欲养而亲不待的道理
，我终于明白了。放心，我一定会帮你报仇的。你真的想去报仇吗？你知不知道，你这样去报仇，就等于去送死。就算死，我也要去。哎，愤怒已经让你失去了理智。我没有失去理智。爹养我那么久，我只不过是尽儿子的责任。责任？你爹临死之前有没有叫你去报仇？那你凭什么说报仇，就是你应尽的责任呢？我只想做一个好儿子。飘逸，我给你个选择的机会。现在有两条路：第一，马上回太极门练好功夫，找机会完成你爹的遗愿；第二，现在就去找你的仇人报仇。如玉，如玉请您收我为徒吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验。通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山，下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手。把他推倒吗？什么，爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力，你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀、啊？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。讨厌，又欺负我。飘逸哥，这功夫本来就不可能十天半个月就练出来的，没关系的，你别气馁。飘逸，我来试试吧。来，我跟你一起啊。嗯。嗯
，一，二，三，三，啊，这怎么可能推得动嘛？试试，漂爷，别累了，走，喝水去。哎。我知道了，啊，啊，你知道什么了？当我们推打水桶的时候，水桶里面的水受力之后，会产生运动，运动的物体呢，会产生惯性。所以，如果我们随着水的方向再施力，那就会增加水的动力。虽然我们不能把水桶推翻，但是里面的水可以，这样就叫借力打力。飘逸，你怎么知道这么多啊？小时候，我学过物理学。物理学？物理学是什么？飘逸，听如雨说，你准备好了。嗯。展示给我看吧。今天的成功，真是让人刮目相看的。陈掌门过奖了，如果没有如风如雨的帮助，我办不到的。哎，兄弟，这话你算是说对了。爹，飘逸的成功啊，是建立在他自己的努力和我的经验之上。如风，啊，你就不能谦虚一点吗？呃，明白了，爹。师傅，弟子准备好。接受第二个考验了，现在就开始叫师傅，你就这么自信吗？好，飘逸。我希望你能够参透以柔克刚的道理。哎，小野，你这练的应该是床单碎木棍吧？早说呀，我练过。哎，这应该是第二道考验了吧？嗯，我教你，来来。
。你是怎么领悟到的？开始的时候，我也是糊里糊涂的，直到我看见如雨在编竹筐。说来听听。木棍硬，棉不柔，用一个柔软的东西去打碎一个坚硬的东西，肯定不能靠它的形态，要靠它的特性。什么特性？棉布的特性就是跟竹子一样，如果受到了外界的力量，它就会变形，并且它会给出一个反作用力。只要利用好这个反作用力，自然就能将其变成武器，打碎这根木棍。竹子可教也，你能从竹子中领悟道理。竹子的韧性，其实和太极拳中所讲的中定有异曲同工之妙。中定为实，虚由实生，没有中定的虚手走化。都是假虚，因此中，是太极拳幻化阴阳、转换虚实的根本。经过这两次考验，我才明白自己之前对太极的理解太肤浅了。谢谢师傅的点拨，让我明白了太极的真正原理。如今你已经完成了两个考验，我认为，你已经准备好了，可以成为我们太极门的弟子，继续深造陈氏太极拳了。愣着干什么呀？赶紧拜师啊！师傅在上，请受徒儿一拜。哎，别急别急，待行了拜师大礼之后，我们才是真正的师徒。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔。未知走，我顺人背；未知年。飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多人来学习了。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙
，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。承让。呀！今天飘逸，为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。这这这
，任凭你处置。比武切磋，点到为止。你走吧。我的及时。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？啊下场对阵的是许都和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。
有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。宣布，比赛开始。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好，只是我发现你有两处失误。哪两处、啊？第一。有所转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的。第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘野，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。好。现在你攻我守
真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。比赛开始。哎，这。陈如风，获胜！我宣布，马尼尔获胜！陈如风获胜！这一局，马尼尔获胜。这一局，陈如风胜出。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上。嗯，加油宁儿赢的也不容易。我们回去吧。安静，安静！我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。
还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。万众瞩目的日本空手道高手河内君，挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
。刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。
。此地比赛，主票已获收。工期带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
，柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。走。恭喜！我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。走。好
，我们回去再说。嗯，快走，走吧，走。表演，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见
我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，将我太极拳发扬光大。经历种种风雨，朱朴义返回陈家沟，更名陈朴义，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈朴义担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后。陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。